Det første, du skal gøre, når du skal til at starte på din Easy Scrunchie, det er at tage dine to garnnøgler og samle de to tråde i en. Derefter så skal du tage garn til side til det antal masker, du skal slå op i næste step i opskriften. Jeg har nu lagt nok garn til side til, at jeg har garn nok til at slå de antal masker op, som opskriften angiver. Og jeg vil nu vise, hvordan du slår din første maske op. Du tager dit stykke garn sådan her. Og så gør du, former du det sådan her, så du har en lille runding her. Den her måde. Og så griber du fat om det garn herovre. Og så har du faktisk din første maske, som du sætter på din strikkefjel og strammer lidt til. Ikke for meget, fordi så bliver det for svært at strikke den næste omgang. Jeg vil lige vise, hvordan I gør igen. Så tager vi garn sådan her og griber fat om den der og trækker op og sætter den rundt om min vind. Jeg har nu lavet min første maske og skal til at Slå de resterende antal masker op, som opskriften angiver. Det gør jeg på følgende måde. At jeg lader garnet hænge sådan der, og så tager jeg faktisk min tommelfinger og min pegefinger, og lige laver sådan en lykke her. Så tager jeg strikkepinden igennem, og strammer lidt til. Ikke for meget, fordi så bliver det for svært at strikke næste omgang. Det gør jeg igen. Så jeg får sådan en lykke her. Strammer en lille smule til. Nu har jeg så tre masker på min vind. Fortsætter med at gøre det. Når man bliver lidt bedre, så kan man godt gøre det bare med sådan en pegefinger her. Og det vigtige er egentlig bare, at, at man får skabt sådan en ordning her, som du kan pyre, pyre strikkepinden igennem. Nu har jeg slået 1, 2, 3, 4, 5, 6 masker op og fortsætter. Som jeg sagde i sidste video, så er det rigtig vigtigt, at man ikke får slået sine masker for stramt op, fordi så bliver det simpelthen for svært at strikke de næste omgange. Så jeg sørger hele tiden for at slå mine masker løst op og ikke stramme for meget til. Så der er noget luft her, kan I se. Sådan så jeg kan føre min strikkepinde igennem til næste omgang. Når du har slået det antal masker op, som opskriften angiver, så skal du til at strikke frem og tilbage i ret og masker. Det første, der er vigtigt, det er, at du ikke begynder at strikke med den her garnende, men du skal strikke med, med den ende, som ender ned i dine garnnøgler. Så det er lige det første, du skal sikre dig. Og så skal du have den ende, hvor din garnende fører ned i garnnøglerne, den skal du have frem her, så det bliver muligt for dig at strikke. Den skal du have frem på strikkepinden her. Og så inden du kan gå i gang, så skal du lige sikre dig, at dit arbejde ikke har snodet sig. Og det kan jeg faktisk se, at den har her, den har lige snodet sig en omgang. Så der retter den lige ud. Og det skal jeg lige gøre hele vejen rundt, inden jeg kan gå i gang med at strikke. Det første jeg skal gøre, efter jeg har slået masker op, det er at strikke en pind retmasker. Og når jeg skal til at strikke min retmasker og starte på arbejdet, så tager jeg den her kranen her og tager den over på min venstre pegefinger, sådan så mit arbejde cirka, her cirka holder sådan her. Og så skal jeg, når jeg strikker retmasker, så skal jeg ind i det her maskelæde her. Jeg går altså ind her. Skær ind i det maskelæde, så skal jeg om og gribe fat om det garn herovre. Så jeg går ind i maskelædet. Så går jeg om og griber fat om garnet, trækker garnet igennem og over på den anden strikpind. Fra nu af så vil garnet ligge, komme ud herovre fra den her pind. Så skal jeg faktisk strikke en ret maske. Og det jeg gør, det er, at jeg tager min strikkepind ind igennem det her led. Og går om og griber fat om det her garn herom. Og trækker den over på 
den anden pensel her, og strammer en lille smule til. Ikke for meget, for det er lidt svært at strikke næste omgang. Så fortsætter jeg faktisk bare med at strikke retmasker hele vejen rundt. Det kan godt kræve lidt tålmodighed med det her mohærgarn. Men man skal bare gøre det stille og roligt. Nu har du altså slået masker op. Du har strikket en pind retmasker, og nu skal du for at lave glat strik, så skal du lave en pind vrangmasker. Og vrangmasker, det er en lille smule sværere, men det bliver nemt hurtigt, så det er bare med at bevare tålmodigheden. Men jeg vil lige vise, hvordan du gør. Når du strikker vrangmasker, så skal du have, inden du går ind i maskeledet, altså når du strikker retmasker, går du ind i maskeledet her, Bagfra. Nu skal du gå ind i maskeledet forfra, og du skal altid have garnet foran pinden, inden du gør det, sådan så det ligger lige her. Og så går du ind i maskeledet herfra. Altså ikke den, den modsatte vej ind, end når du strikker ret masker. Den her vej ind, så går du, drejer du rundt og går om og griber fat om garnet. Gå tilbage gennem hullet og tager den over på, hvor jeg strikker den. Det kan godt være lidt svært at knække puden på en vrangmaske, men jeg vil lige forsøge at vise det en gang til. Jeg tager garn, pinden om bag garnet sådan her, så går jeg ind i masken her. Jeg går ind i masken her, forfra. Så drejer jeg rundt, går om og griber fat om garnet, trækker garnet tilbage og ind igennem. A her, og strammer en lille smule til. Og det er altså meget vigtigt, at man ikke strammer for meget til, som jeg faktisk lige gjorde her. Nu snart lige lidt igen. Der skal altså være god luft, når man trækker ud her, for ellers bliver det for svært at strikke. Og særligt bliver det for svært at strikke de her vrangmasker, når man er nybegynder. Du har nu strikket så langt, som opskriften angiver, og det næste step der er det ret vigtigt at kunne kende forskel på ret- og vrangsiden. Det her det er retsiden. Du kan se, at der ligger sådan nogle lykker her hele vejen ned. De hænger ligesom fast i hinanden hele vejen ned. Hele vejen ned igennem. Det er også tydeligt her eksempelvis, at der ligger sådan nogle lykker, der holder fast rundt om hinanden hele vejen ned. Hvis vi så går om på vrangsiden, så ser det ikke helt i sådan ud, så er det mere sådan en bølget look. Op og ned, op og ned. Op, ned, op, ned. Det er altså forskellen på ret og vrangsiden.